ఇలా సీతారామంలా మొత్తం పాతలు ఎట్లున్నాయంటే సిక్స్టీ ఫోర్ల రేడియో అవి సఫుళ్ళు అవి దొరకవటాలు అంటే లస్కెల్ లస్కెల్ కావాలి ఇప్పుడు అవి ఏడ షాఫ్లలో చూస్తే ఫెన్ డ్రైవ్లు తప్ప అవి లేనే లేవు అసలు ఏడ దొరకబట్టిండ్రు అవి అవి ఏమంటారు ఊనిక్ ఫీజులు అంటారా యాంటిక్ ఫీజు యాంటిక్ ఫీజు అవి ఎట్లా దొరకబట్టిండ్రు అంటే ఇంట్లో నాకు అసలు ఈ ఫిల్మ్ ని ఎలా ఆ బ్యాక్ ఇన్ ద డే చూ చూపించినట్టు ఐ డోంట్ నో హౌ దేవ్ డన్ ఇట్ అంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ప్రతి ఒక్క లొకేషన్స్ చూస్తే అలానే షూట్ చేస్తారు అంటే యాంటిక్ పీసెస్ ఇప్పుడు మనము రష్యాలో షూట్ చేస్తే కూడా లొకేషన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ గ్రాండ్ యాంటిక్ పీస్ సో ఇక్కడ ఎలా దొరికింది లొకేషన్స్ ఎలా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేశారని నాకే ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ థాట్ అది ఎందుకంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ టూ లో ఉన్నాం ఇవన్నీ స్వప్న మేడమే చూసుకుంటా ఐ యా ఇట్ మస్ట్ బి లైక్ దే హ్యావ్ అ టీమ్ కదా దే హ్యావ్ ద హోల్ టీమ్ టు డూ దిస్ కానీ ఇంత కన్విన్సింగ్ గా చేయాలంటే చాలా కష్టం దట్ టూ ఇన్ దిస్ మోడర్న్ ఏజ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఆల్రెడీ యునో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి అంత కన్విన్సింగ్ గా తీసారు అండ్ ఆల్సో ఆర్టిస్టులు బట్లు ఆర్టిస్ట్ లో లుక్ అన్ని మారిపోయింది ఈ ఫిల్మ్ లో సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నేను కూడా సినిమా చూడాలని యూనో వెయిట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చేసినా కానీ నా సీన్స్ మాత్రమే చూసా డబ్బింగ్ లో సో ఐ కుడెంట్ సీ ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ట్రేలో చూసేటప్పుడు ఓ ఎట్లా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు సినిమాలో చూ వెయిటింగ్ దీనికి ఫన్ చేసిన వాళ్ళు అందరి అంటే అందరితో ముచ్చట పెట్టలేం కదా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఇషాల ఇషాల్ మీరు చెప్పండి ఇషాల్ 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 ఓకే ఇషాల్ గారు చూడండి ఆయనది ఇంగ్లీష్ లో రెండు మూడు ముచ్చట్లు విన్నా నేను మన సిరివెన్నెల సార్ గురించి కూడా గొప్పగా చెప్పింది ఆయన రాసిన పాట అంటే ఎవరైనా పాడితే దాన్ని ఏదో మేలు కాబట్టి మేలు వర్షన్ వాడాలనుకుంటా కానీ రెండు వెర్షన్లు వాడాలనిపిస్తుంది అంత ముద్దుగున్నది రాగం తీసుడు అయితే నాతో అది ఎట్టో పోతుంది టూ ఫోర్ లో థర్టీ టూ అయింది తర్వాత ఎందుకు వచ్చిన లొల్లి పాట కాని నుంచి పెడతా కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నది స్వయం వరం మనోహరం రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది అనుక్షణం మరో వరం అన్న అంటే ఆ నుంచి రాదు పాడతారా పాడుతున్నా కదా అంటే ప్రొఫెషనల్ గా పాడతారా ఎందుకు పాడరు కరెక్ట్ గా ఉంది కదా నువ్వు రికమెండేషన్ చేయొచ్చు కదా నేను చేస్తా పక్కా చేస్తా లోకల్ కార్డ్స్ నాయి కూడా ముద్దుగానే ఉంటాయి చూడండి ఈశాల్ గారు లోకల్ కార్డ్స్ ఇషాల్ గారు ముందు తెలిసి నుంటే పాడిపిస్తుంది ఇషాల్ గారు లోకల్ కార్డ్స్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇవి సామాన్లు కూడా ఇందులో సినిమాలు వాడినట్టే ఒక్కటి కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఏవైతున్నాయో ఈ డుమ్ము కుట్టు అన్ని తోలివి ఇసువంటి డఫ్లే కొట్టిపించిన మంటను అంటాడు నీకు ఎరకన్ అది ముచ్చట అంటే నాకు సాంగ్ విన్నేటప్పుడు బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి నేనైతే మూడు సాంగ్లు అంటే సిచ్యువేషన్ తగ్గినట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది ఆ ఫిల్మ్ చూ ఈ ట్రేలర్ చూసేటప్పుడు సాంగ్స్ చూసేటప్పుడు ఎంత హాయ్ ఎంత ఈజీ ఎంత ప్రశాంతంగా ఆ ఫీలింగ్ ఉంది సో అదొక్కటి కన్వే అయింది సో సర్ని ఎప్పుడు కలవలేదు నేను బట్ లుక్స్ లైక్ హీఈస్ డన్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ ద మ్యూజిక్ సో ఐఎమ్ హోపింగ్ అంటే కొన్ని సాంగ్లు ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఆ ఫీలింగే వేరే ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి సాంగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఇంకా అది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అందరికీ యునో ఆ ఫీలింగ్ హార్ట్ లోపల టచ్ అవుతుంది అని ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ 
చూద్దాం అన్ని షోల కాడికి వెళ్ళి ఇట్లా పోకుండా గుండె దాకా పోతుంది ఫుల్ టచ్ అయిపోతుంది మంచి టేస్ట్ ఇప్పుడు ఈశాలాన్ని అట్లనే ఇచ్చిండు సీతారామ శాస్త్రి సార్ ఎక్కడున్నాడో పైలోకంలో నిజంగా సార్ ఫాదాభివందనము అంత మంచి లిరిస్ కి ఇచ్చిండు